ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ലൈഫ് ഈസ് പി എസ് സി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ ചലഞ്ച് പതിനഞ്ചാം ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോടുകൂടി ഈ ചലഞ്ചിലെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജി കെ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കും മെയ് മൂന്ന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ചലഞ്ച് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഏഷ്യയെയും യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വനില ഏതാണ് യൂറാൽ ഏഷ്യയെയും യൂറോപ്പിനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വനില യൂറാലാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് പാസ്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് പാസ്കലാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാകുന്ന ആദ്യ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി ആരാണ് എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതിയാകുന്ന ആദ്യ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി എസ് രാധാകൃഷ്ണനാണ് റഷ്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ട് റഷ്യയിൽ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ആരംഭിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടാണ് സന്തോഷ സൂചിക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് പ്രകാരം സന്തോഷം ഏറ്റവും കൂടിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഫിൻലാൻഡ് സന്തോഷ സൂചിക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കണക്ക് പ്രകാരം സന്തോഷം ഏറ്റവും കൂടിയ രാജ്യം ഫിൻലാൻഡാണ് നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പ് നിറം ആക്കുന്നത് ഏത് വസ്തുക്കളാണ് ആസിഡുകൾ നീല ലിറ്റ്മസിനെ ചുവപ്പ് നിറം ആക്കുന്നത് ആസിഡുകളാണ് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് മാലിക് ആസിഡ് ആപ്പിളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വീക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി എന്ന ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വാരാചരണം നടത്തുന്നത് എന്നു മുതൽ എന്നുവരെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വീക്ക് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി എന്ന ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വാരാചരണം നടത്തുന്നത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ ഏപ്രിൽ മുപ്പത് വരെയാണ് അമോണിയ നേരിട്ട് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന സസ്യം ഏതാണ് നെല്ല് അമോണിയ നേരിട്ട് ആകിരണം ചെയ്യുന്ന സസ്യം നെല്ലാണ് കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ആന പരിശീലന കേന്ദ്രം ഏതാണ് കോടനാട് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കോടനാടാണ് കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ ആന പരിശീലന കേന്ദ്രം രാത്രിയും പകലും തുല്യമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരിലാണ് വിഷുവങ്ങൾ രാത്രിയും പകലും തുല്യമായി വരുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് വിഷുവങ്ങൾ ജോഗ്രഫി അൽമജസ്റ്റ് എന്നീ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചത് ആരാണ് ടോളമി ജോഗ്രഫി അൽമജസ്റ്റ് എന്നീ പ്രശസ്തമായ പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചത് ടോളമിയാണ് ഈജിപ്റ്റിനെ നൈൽ നദിയുടെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഹെറോഡോട്ടസ് ഈജിപ്റ്റിനെ നൈൽ നദിയുടെ ദാനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഹെറോഡോട്ടസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓക്സ്പോ തടാകം ഏതാണ് ചിക്കോട്ട് തടാകം വടക്കേ അമേരിക്കയിലെ ചിക്കോട്ട് തടാകമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓക്സ്പോ തടാകം ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരായിരുന്നു മയിൽസാമി അണ്ണാദുരെ ചന്ദ്രയാൻ വണ്ണിൻ്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ മയിൽസാമി അണ്ണാദുരെ ആയിരുന്നു കോമൺവെൽത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് മാൾബറോ ഹൗസ് ലണ്ടനിലെ മാൾബറോ ഹൗസ് ആണ് കോമൺവെൽത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം എന്താണ് അസഡിറാക്ട ഇൻഡിക്ക ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമം അസഡിറാക്ട ഇൻഡിക്ക എന്നാണ് യു എൻ ചാർട്ടർ സംസ്കൃതത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ആരാണ് ഡോക്ടർ ജിതേന്ദ്രകുമാർ ത്രിപാഠി യു എൻ ചാർട്ടർ സംസ്കൃതത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തത് ഡോക്ടർ ജിതേന്ദ്രകുമാർ ത്രിപാഠിയാണ് ദീനബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് സി എഫ് ആൻഡ്രോസ് ദീനബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി എഫ് ആൻഡ്രോസ് ആണ് എയർ ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹി എയർ ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹിയാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചവിട്ട് നാടകം ഏതാണ് കാറൽമാൻ ചരിതം മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചവിട്ട് നാടകം കാറൽമാൻ ചരിതമാണ് കേരള കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ മുഖപത്രം ഏതാണ് കേരള കർഷകൻ കേരള കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ മുഖപത്രം കേരള കർഷകനാണ് എബ്രഹാം ലിങ്കൻ അമേരിക്കയുടെ എത്രാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു പതിനാറാമത്തെ അമേരിക്കയുടെ പതിനാറാമത്തെ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു എബ്രഹാം ലിങ്കൻ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 
കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതാണ് ആരോഗ്യ സേതു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ തയ്യാറാക്കിയ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ആരോഗ്യ സേതു അറുപത്തിയൊന്നാം സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദി എവിടെയാണ് കൊല്ലം അറുപത്തിയൊന്നാമത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദി കൊല്ലമാണ് ലോക്സഭയിലും നിയമസഭയിലും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സംവരണം എടുത്തു കളയാനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എത്ര ഭേദഗതിയാണ് നൂറ്റി നാലാം ഭേദഗതി ലോക്സഭയിലും നിയമസഭയിലും ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധികൾക്കുള്ള സംവരണം എടുത്തു കളയാനുള്ള ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നൂറ്റി നാലാം ഭേദഗതിയാണ് മൈൻഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന ആത്മകഥ ആരുടേതാണ് വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദ് മൈൻഡ് മാസ്റ്റർ എന്ന ആത്മകഥ വിശ്വനാഥൻ ആനന്ദിൻ്റെതാണ് കേരള ബാങ്ക് ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ട് കേരള ബാങ്ക് ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ചെലവഴിച്ച വനിത എന്ന റെക്കോർഡ് ആർക്കാണ് ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച് ബഹിരാകാശത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ചെലവഴിച്ച വനിത എന്ന റെക്കോർഡ് ക്രിസ്റ്റീന കോച്ചിനാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസമാണ് ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച് ബഹിരാകാശത്ത് ചെലവഴിച്ചത് പ്രഥമ ഖേലോ ഇന്ത്യ വിൻ്റർ ഗെയിംസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റി വേദി എവിടെയാണ് ഗുൽമാർഗ് പ്രഥമ ഖേലോ ഇന്ത്യ വിൻ്റർ ഗെയിംസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻ്റിയുടെ വേദി ഗുൽമാർഗാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി അക്ഷയ ഊർജ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത് രാജീവ് ഗാന്ധി അക്ഷയ ഊർജ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണം ഏതാണ് കാൺപൂർ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ മാഞ്ചസ്റ്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പട്ടണം കാൺപൂരാണ് വേദങ്ങളിൽ വ്രീഹി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിള ഏതാണ് നെല്ല് വേദങ്ങളിൽ വ്രീഹി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വിള നെല്ലാണ് ഇന്ത്യൻ ചക്രവാളത്തിലെ ഉദയസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ജാർഖണ്ഡ് ഇന്ത്യൻ ചക്രവാളത്തിലെ ഉദയസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡാണ് ഏഷ്യയുടെ ബെർലിൻ മതിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാഗ അതിർത്തിയാണ് ഏഷ്യയുടെ ബെർലിൻ മതിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പഞ്ചാബിലെ വാഗ അതിർത്തിയാണ് ഹംബി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് തുങ്കഭദ്ര ഹംബി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുങ്കഭദ്ര നദിയുടെ തീരത്താണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക അംഗീകൃത പതാക നിർമ്മാണശാല ഏതാണ് ഹൂബ്ലി കർണാടകയിലെ ഹൂബ്ലിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക അംഗീകൃത പതാക നിർമ്മാണശാല താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് യമുന യമുന നദിയുടെ തീരത്താണ് താജ്മഹൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതിന് എത്ര മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് പ്രചരണ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോളിംഗ് അവസാനിക്കുന്നതിന് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് പ്രചരണ പരിപാടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണം ഓൺലൈനിലൂടെ എൽ പി ജി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പദ്ധതിയാണ് സഹജ് ഓൺലൈനിലൂടെ എൽ പി ജി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതി ഏതാണ് സഹജ് രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നാരങ്ങഞ്ഞക്കി പാക്കുവെട്ടി ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ വീൽ ചെയർ നാരങ്ങഞ്ഞക്കി പാക്കുവെട്ടി ബോട്ടിൽ ഓപ്പണർ വീൽ ചെയർ എന്നിവ രണ്ടാം വർഗ ഉത്തോലങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നേത്രഗോളത്തിലെ മർദ്ദം അസാധാരണമായി വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് ഗ്ലോക്കോമ നേത്രഗോളത്തിലെ മർദ്ദം അസാധാരണമായി വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോക്കോമ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നടപ്പിൽ വരാൻ കാരണമായ സംഘടന ഏതാണ് മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടൻ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം നടപ്പിൽ വരാൻ കാരണമായ സംഘടന മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടൻ എന്ന സംഘടനയാണ് തെക്കിൻ്റെ ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം ഏതാണ് അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തെക്കിൻ്റെ ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രം അമ്പലപ്പുഴ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രമാണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ വൈസ് ചെയർമാൻ ആരാണ് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ വൈസ് ചെയർമാൻ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിച്ച വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം രൂപീകരിച്ച വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറാണ് മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ജീവകം ഏതാണ് ജീവകം സി മുറിവ് ഉണങ്ങുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ജീവകം ജീവകം സി ആണ്
ഒളിമ്പിക്സ് പതാകയുടെ നിറം എന്താണ് വെള്ള ഒളിമ്പിക്സ് പതാകയുടെ നിറം വെള്ള നിറമാണ് ഭാരതീയ സങ്കല്പ പ്രകാരം ക്ഷീരപഥം അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിലാണ് ആകാശഗംഗ ഭാരതീയ സങ്കല്പ പ്രകാരം ക്ഷീരപഥം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ആകാശഗംഗ എന്നാണ് തിക്കൊടിയൻ എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് പി കുഞ്ഞനന്ദൻ നായർ തിക്കൊടിയൻ എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പി കുഞ്ഞനന്ദൻ നായരാണ് ഹവാമഹൽ പണിയെഴുപ്പിച്ചത് ആരാണ് സവായി പ്രതാപ് സിംഗ് ഹവാമഹൽ പണിയെഴുപ്പിച്ചത് സവായി പ്രതാപ് സിംഗ് ആണ് കൽസ രൂപീകരിച്ച സിഖ് ഗുരു ആരാണ് ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് കൽസ രൂപീകരിച്ച സിഖ് ഗുരു ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ആണ് സിഖുകാരുടെ ആരാധനാലയം അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ഗുരുദ്വാര സിഖുകാരുടെ ആരാധനാലയം അറിയപ്പെടുന്നത് ഗുരുദ്വാര എന്ന പേരിലാണ് ശിവജിയുടെ റവന്യൂ മന്ത്രിമാർ അറിയപ്പെട്ട പേരെന്താണ് അമാത്യ ശിവജിയുടെ റവന്യൂ മന്ത്രിമാർ അറിയപ്പെടുന്നത് അമാത്യ എന്ന പേരിലാണ് ഡെക്കാൻ നയം നടപ്പിലാക്കിയ മുഗൾ ഭരണാധികാരി ആരാണ് ഔറംഗസേബ് ഡെക്കാൻ നയം നടപ്പിലാക്കിയത് ഔറംഗസേബാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രിത നഗരം ഏതാണ് ചണ്ഡിഗഡ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ആസൂത്രിത നഗരം ചണ്ഡിഗഡാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് മയഴിപ്പുഴ ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദി മയഴിപ്പുഴയാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ സുനാമിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏതാണ് ഓപ്പറേഷൻ സി വേവ്സ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ സുനാമിയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ സേന നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനമാണ് ഓപ്പറേഷൻ സി വേവ്സ് ഓപ്പറേഷൻ സി വേവ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളവും ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഓൺലൈൻ ലോട്ടറി ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം സിക്കിമുമാണ് കേരള ഗവർണറായ ഏക മലയാളി ആരാണ് വി വിശ്വനാഥൻ കേരള ഗവർണറായ ഏക മലയാളി വി വിശ്വനാഥനാണ് രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ആദ്യ മലയാളി ആരാണ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച ആദ്യ മലയാളി വി ആർ കൃഷ്ണയ്യരാണ് കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഏതാണ് നീതി കേരള നിയമസഭാ സ്പീക്കറുടെ ഔദ്യോഗിക വസതി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് നീതി എന്നാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് നെയ്യാർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കേറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതം നെയ്യാറാണ് പെരുമ്പളം ദ്വീപ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ആലപ്പുഴ പെരുമ്പളം ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജില്ല ആലപ്പുഴയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ള എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ലഭിച്ചത് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ളയ്ക്കാണ് പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആരാണ് ആൽബർട്ട് സ്റ്റാ സാബിൻ ആൽബർട്ട് സാബിൻ പോളിയോ തുള്ളിമരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബർട്ട് സാബിനാണ് പപ്പു ഏത് കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഓടയിൽ നിന്ന് ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന കൃതിയിലെ കഥാപാത്രമാണ് പപ്പു ഓടയിൽ നിന്ന് എന്ന കൃതി രചിച്ചതാരാണ് കെ പി കേശവദേവാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുനർഗേഹം പദ്ധതി ആരുടെ ഉന്നമനത്തിനുള്ളതാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുനർഗേഹം പദ്ധതി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് രാജ്യാന്തര അഴിമതി വിരുദ്ധ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഡിസംബർ ഒൻപത് രാജ്യാന്തര അഴിമതി ബിരുദ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഡിസംബർ ഒൻപതാണ് ഒരു മരത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ് ചെന്തുരുണി കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചെന്തുരുണി വന്യജീവി സങ്കേതം ഒരു മരത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് റീഡ് തവളകൾ കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം ഏതാണ് കക്കയം റീഡ് തവളകൾ കാണപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പ്രദേശം കക്കയമാണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് മാതൃ സുരക്ഷാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് കസ്തൂർബ ഗാന്ധി എന്നാണ് മാതൃ സുരക്ഷാ ദിനം ഡിസംബർ ഏഴാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസംബർ ഏഴ് കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയുടെ ജന്മദിനമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത് ആരാണ് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ എഴുതിയത് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നിട്ടുള്ളത് 
ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവാണ് ഇന്ത്യയുടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് ദയാനന്ദ സരസ്വതി ഇന്ത്യയുടെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദയാനന്ദ സരസ്വതിയാണ് കർമ്മയോഗി എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരാണ് അരബിന്ദ ഘോഷ് കർമ്മയോഗി എന്ന മാസിക ആരംഭിച്ചത് അരബിന്ദ ഘോഷാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് പേസ് മേക്കർ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പേസ് മേക്കറാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രക്തം അരിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന അവയവം ഏതാണ് വൃക്ക മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ രക്തം അരിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്യുന്ന അവയവം വൃക്കയാണ് രക്തം കട്ടപിടിച്ച ശേഷം ഊറി വരുന്ന ദ്രാവകം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സീറം രക്തം കട്ടപിടിച്ച ശേഷം ഊറി വരുന്ന ദ്രാവകമാണ് സീറം ദേശീയ രക്തദാന ദിനം എന്നാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ദേശീയ രക്തദാന ദിനം ഒക്ടോബർ ഒന്നാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ആറ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ആകെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി ആറാണ് മനുഷ്യനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി മനുഷ്യനിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ അഭാവം കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് പ്രമേഹം ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രമേഹം എന്ന രോഗമാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി രേഖ ഏതാണ് മക്മോഹൻ ലൈൻ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന അതിർത്തി രേഖയുടെ പേര് മക്മോഹൻ ലൈൻ എന്നാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് ക്രട്ടനിസം തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ക്രട്ടനിസം തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ഏതാണ് മിക്സഡിമ തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് മൂലം കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം ക്രട്ടനിസമാണ് മുതിർന്നവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം മിക്സഡിമയാണ് സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് പാൻക്രിയാസ് സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി പാൻക്രിയാസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് ബാബർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പീരങ്കി ഉപയോഗിച്ചത് മുഗൾ സാമ്രാജ്യ സ്ഥാപകനായ ബാബറാണ് സതേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ചെന്നൈ സതേൺ റെയിൽവേയുടെ ആസ്ഥാനം ചെന്നൈ ആണ് സർവ്വരാജ്യസഖ്യം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആരാണ് വുഡ്രോ വിൽസൺ സർവ്വരാജ്യസഖ്യം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് വുഡ്രോ വിൽസൺ ആണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടനാണ് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത സാമ്രാജ്യം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രിട്ടനാണ് മരുഭൂമികളില്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് യൂറോപ്പ് മരുഭൂമികൾ ഇല്ലാത്ത ഭൂഖണ്ഡം യൂറോപ്പാണ് നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ശനി നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹം ശനിയാണ് ക്യാൻസറിന് കാരണമായ ജീനുകൾ ഏതാണ് ഓങ്കോ ജീനുകൾ ക്യാൻസറിന് കാരണമായ ജീനുകളാണ് ഓങ്കോ ജീനുകൾ പഴങ്ങളിൽ സമൃദ്ധമായുള്ള പഞ്ചസാര ഏതാണ് ഫ്രക്ടോസ് പഴങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന പഞ്ചസാര ഫ്രക്ടോസ് ആണ് ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രാസാഗ്നി എന്താണ് ടയലിൻ ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രാസാഗ്നി ടയലിനാണ് ഏറ്റവും കാഠിന്യം കൂടിയ ലോഹം ഏതാണ് ക്രോമിയം ഏറ്റവും കാഠിന്യം കൂടിയ ലോഹം ക്രോമിയമാണ് എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നിറം ഏതാണ് വെള്ള എല്ലാ നിറങ്ങളെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന നിറം വെള്ള നിറമാണ് വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ദാദാഭായ് നവറോജി വോയിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ദേശീയ വികസനത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ ദേശീയ വികസനത്തിൻ്റെ ആണിക്കല്ല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ചലഞ്ച് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിനഞ്ച് ക്ലാസ്സുകളായി നമ്മൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പരീക്ഷയാണ് മൂന്നാം തീയതി രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്കാണ് എക്സാം അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള രണ്ട് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കാനുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതുക താങ്ക്